നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് കോളറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സ് കോളറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററായ കനരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയായി ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം കനരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോൾസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി നടത്താൻ പോകുന്നത് അന്നേരം അതിൽ കുറച്ച് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് അടിസ്ഥാന സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സ് നാല് ടൈപ്പ് കനരൂപങ്ങളായി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സമയോദര സ്തൂപിക സ്ക്വയർ പിരമിഡ് രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപിക കോൺ മൂന്ന് ഗോളം സ്പിയർ നാല് അർദ്ധഗോളം ഹെമിസ്പിയർ എന്നിട്ട് ഓരോന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമവാക്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സമയോദര സ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എ എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ പാതവക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എഡ്ജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ചരുപുയരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവക്കിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇ യൂസ് ചെയ്യും എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അന്നേരം ഇത് പാതവക്ക് ചരുപുയരം പാർശ്വവക്ക് ഉയരം ഇത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സമയത്ത് സൂപിയുടെ പാദപ്പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് എ സ്ക്വയർ എന്നത് പാദപ്പരപ്പളവ് എ സ്ക്വയർ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് പാർശ്വത തലം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് പാർശ്വതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ടു എ എൽ ഇനി ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കൂടി കൂട്ടണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ഇനി വ്യാപ്തം വ്യാപ്തം മീൻസ് അതിനകത്ത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉൾക്കൊള്ളും അത് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കും ഇനി സമുദ്ര സുഖിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ സമം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഓർത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ ഇല എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇല ഇ എൽ എ ഇ എൽ എ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ എൽ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും സമേതര സുഖിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിനേഷനെ കാണും ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണരൂപം വൃത്തസൂപികയാണ് വൃത്തസൂപികയുടെ പാദപ്പരപ്പളവ് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് സർ സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആണ് വൃത്തമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് പേര് മാറ്റി നമ്മൾ അതിനെ വക്രതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുവേനെ കറുവിട് സർഫസ് ഏരിയ കറുവിട് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ ആണ് ഇനി ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ ഇനി വൃത്തസൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ റിലേഷന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ വരണമുണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരുവുയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആരം റേഡിയസ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനോട് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ വന്നു ഇവിടുത്തെ സൂപിയാകുമ്പോൾ ആരമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആർ വന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കനരൂപമാണ് ഗോളം സ്പിയർ അതിൻ്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഗോളത്തിന് ഒരേ ഒരു ഉപരിതലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എടുക്കണം ഓക്കെ അന്നേരം ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഫ
ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അന്നേരം അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി വ്യാപ്ത നേരെ പകുതിയാവും ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫോർ പകുതിയാകുമ്പം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കനരൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അയാളാണ് വൃത്തസ്തംഭം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കും സ്തംഭമാണ് വൃത്തസ്തംഭം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ അതിന്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സമാഹ്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചധികം കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ നമുക്ക് വരും ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വക്കുകളുടെ എല്ലാം നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമയോധര കട്ടയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളെ ചെത്തിയെടുക്കുക ഈ ചെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണിത് അതായത് വക്കുകളുടെ എല്ലാം നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമയോധര കട്ട സമയോധര കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ക്യൂബ് ആണെന്നറിയാം ഈ ക്യൂബിൽ നിന്നും സമയോധര കട്ടയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെത്തിയെടുക്കുന്നു ഗോളം ചെത്തിയെടുക്കുന്നു ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം സ്പിയർ ആണെന്നറിയാം അന്നേരം സമയോധര കട്ടയിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അന്നുള്ള അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയോധര കട്ടയുടെ വക്ക് തന്നേപ്പുണ്ട് വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയോധര കട്ട ക്യൂബിന്റെ എല്ലാ വക്കും എല്ലാ വശവും ഒരേപോലാണ് അന്നേരം വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് എടുക്കാം തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വക്കും ഒരുപോലാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പരമാവധി വലുപ്പമുള്ള ഗോളം ചെത്തി മാറ്റും അന്നേരം ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര ആണെന്നാ ചോദിച്ചത് അന്നേരം ഈ സമയോധര കട്ടയിൽ നിന്നും ഗോളം ചെത്തി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഗോളത്തിന്റെ അല്ലെ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആരം വേണം റേഡിയസ് വേണം ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നും ഗോളം ചെത്തി മാറ്റുമ്പോൾ സമയോധര കട്ടയുടെ വശത്തിന്റെ നീളം നമ്മുടെ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും സമയോധര കട്ടയിൽ നിന്നും ഗോളം ചെത്തി മാറ്റുമ്പോൾ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും നമ്മുടെ സമയോധര കട്ടയുടെ വശത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഇവിടെ അത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക സമയോധര കട്ടയിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സമയോധര കട്ടയുടെ വശത്തിന് നീളമായിരിക്കും എന്നാൽ സമയോധര കട്ടയുടെ വശത്തിന് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസമായിരിക്കും സമയോധര കട്ടയുടെ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടല്ലേ അന്നേരം വ്യാസം എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി വ്യാസം പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആരം റേഡിയസ് എത്ര വരും റേഡിയസ് അതിന്റെ പകുതിയാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അന്നേരം ഗോളത്തിന്റെ എന്ത് കിട്ടി വ്യാസം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ച ആരം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ വ്യാപ്തം അല്ലേ നമുക്ക് വ്യാപ്തം കാണാൻ അറിയാം വ്യാപ്തത്തെ ഞാൻ വി കൊണ്ട് ഇരുന്നോട്ട് വോളിയത്തെ വി കൊണ്ട് ഇരുന്നോട്ടി വ്യാപ്തം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമാഖ്യം നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നറിയാം അല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ സമാഖ്യം എഴുതി വെക്കുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് എത്ര ആറല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റ് ക്യൂബ് എടുക്കണം സമം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പം ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറും നാലൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ എത്ര വരും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് വരും അതിനോടൊപ്പം പൈ ഉണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പൈ ബൈ എത്ര എന്ന് വരും ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പൈ എന്ന് കിട്ടും
സമയോദ്ര കട്ടയിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് കോണാണ് അന്നേരം സമയോദ്ര കട്ടയിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോണിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് കോണിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം കോണിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാണാൻ അറിയാം നമുക്ക് അത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി എന്തൊക്കെ വേണം ആരം വേണം ഉയരം വേണം റേഡിയസ് വേണം ഹൈറ്റ് വേണം ഓക്കെ ഇവിടെ സമയോദ്ര കട്ടയിൽ നിന്നും ആണ് ആര് വൃ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തസ്തൂപിക വെട്ടിയെടുക്കുക അന്നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സമയോദ്ര കട്ടയുടെ വക്കുകളുടെ നീളം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം വൃത്തസൂപികയുടെ വ്യാസം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ സമയോദ്ര കട്ടയുടെ വക്കുകളുടെ നീളം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എത്ര എന്നെടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നെടുക്കാം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റേഡിയസ് എത്ര കിട്ടും അതിന്റെ പകുതി എടുക്കണം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ആരം റേഡിയസ് ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൂടി വേണം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ എച്ച് കൂടി ഹൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തോളൂ അന്നേരം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയോദ്ര കട്ടയുടെ വക്കുകളുടെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് എച്ച് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സമയോദര കട്ടയിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാസം സമയോദര കട്ടയുടെ വക്കിന് തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരോ എന്ന് പറയുന്നതും സമയോദര കട്ടയുടെ വക്കിന് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വ്യാസം പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരം ആറ് ഉയരം പന്ത്രണ്ട് തന്നെ എന്ന് കിട്ടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയത്തി കൊടുക്കാം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ആറിൻ്റെ എത്ര ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ എച്ച് എത്ര പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു പൈ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുന്നു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു ആറും ആറ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മൂന്നും ആറോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വരും എത്ര വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പൈ എന്ന് വരും അത്രയും എന്ത് കന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെയാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതും അതിനെ നമ്മൾ കന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പൈ ഇനി പയ്യുടെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതാണ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒരു വൃത്താംശം വളച്ചുണ്ടാക്കിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിന്റെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ചരിവുയരം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വൃത്താംശം വളച്ച് വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നു വൃത്താംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് സെക്ടറാണ് വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കോണാണ് അന്തരം വൃത്താംശത്തെ വളച്ചാണ് വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക സെക്ടറിനെ വളച്ചാണ് കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിന്റെ ആരം വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാതവക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാതവക്കിന്റെ ആരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിട്ട് എടുക്കാം സ്മാൾ ആർ സമം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൃത്തസൂപിയുടെ പാതവക്കിന്റെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ചരിവുയരം ചരിവുയരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാ എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അന്നേരം വൃത്തസൂപിയുടെ പാദത്തിന്റെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ചരിവുയരം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ ഈ വൃത്തസൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം ഇവിടെ നോക്കിയേ വൃത്താംശം വളച്ചാണ് വൃത്തസൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നേരം വൃത്തസൂപിയുടെ അളവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം റേഡിയസ് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇത്തരം ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി വൃത്താംശം വൃത്തസ്തൂപിക വൃത്താംശം വളച്ച്
വൃത്തസൂപികയുടെ ചരിവുയരം തന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് വൃത്തസൂപികയുടെ ചരിവുയരമാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരമായിട്ട് മാറുന്നത് അന്തരം വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചരിവുയരമായിരിക്കും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക വ്യക്തമായിട്ട് വൃത്താംശത്തെ വളച്ച് വൃത്തസൂപികയാക്കുമ്പോൾ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തസൂപികയുടെ ചരിവുയരമായിട്ട് മാറും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാവും എല്ലിന് ഈക്വലാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബി പാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അന്നേരം നമ്മൾ വൃത്താംശത്തെ വളച്ച് വൃത്തസൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നു വൃത്തസൂപികയുടെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ചരിവുയരം എല്ല് സമം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അത് വള അത് അതായത് വൃത്താംശം വളച്ചല്ലേ വൃത്തസൂപിയാക്കിയ ആ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോണാണ് ചോദിച്ചത് വൃത്തസൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേന്ദ്രകോൺ എപ്പം വന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് X by 360 equals small r by capital R. ഇത് അങ്ങ് ഓർക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പേപ്പർ എപ്പം ഈ കേന്ദ്രകോൺ കൺസെപ്റ്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർക്കണം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് ആർ ബൈ സ്മാൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് X by 360 equals small r by capital R. Okay. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോണായിരിക്കും സ്മാൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരമായിരിക്കും അന്നേരം ഇത് മറന്നുപോലെ സ്മാൾ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ സ്മാൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് വൃത്താംശത്തിന്റെ എന്തുവാ കേന്ദ്രകോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമുക്ക് എക്സ് അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് ആർ സ്മാൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൃത്തസൂപിയുടെ ആരം എത്ര അത് മൂന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അന്നേരം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് വരും അന്നേരം എന്ത് വരും എക്സ് ബൈ 360 സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇനി എക്സ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര വരും എത്ര വരും ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ സി പാർട്ട് വൃത്താംശത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃത്താംശം വളച്ച് വൃത്തസൂപിക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വൃത്താംശത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്താംശത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വൃത്താംശത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൃത്താംശത്തിന്റെ പരപ്പളവ് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിന്ന് കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു പയ്യുടെ വാല്യൂ അതേപോലെ അതിന് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്താംശത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആരം അത് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിക്രിയ ചെയ്യാം സിംപ്ലി എഴുപത്തിരണ്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് വെട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി ഈ ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ വെട്ടുമ്പം ത്രീ വരും സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അത്ര ഇതെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സോ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അത്രയും ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ
പാതവക്കിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ചരുവുയരം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പത്ത് ചരുവുയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് ചരുവുയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന കാര്യം എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സൂപികയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്കറിയാം എ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അന്നേരം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം ചോദിക്കും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ അറിയാം ഈ ഈ എയും എല്ലും ഇയും ഒക്കെ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇയും എല്ലും എയും ആണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട എയും എല്ലും എച്ചും ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓർക്കുക അതിനകത്ത് എയും എല്ലും എച്ചും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാ ഇതാണ് എയും എല്ലും എ എൽ എച്ച് അന്നേരം ഇത് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയി അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എൽ സ്ക്വയർ സമം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ടെൻ അല്ലേ അന്നേരം ടെൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു എ എത്ര ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ടു എത്ര സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സോ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വന്നു സോ എച്ച് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ വർഗമൂലം എടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ വർഗമൂലം എത്ര എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം നമ്മുടെ സമയോദ്ര സൂപിയുടെ ഉയരം എത്ര കിട്ടി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ബി പാർട്ട് നോക്കാം ബി പാർട്ടിൽ സമയോദ്ര സൂപിയുടെ വ്യാപ്തമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഉയരമാണ് ഉയരം നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഉയരം നമുക്ക് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൂബിയുടെ ആ വ്യാപ്തം ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സ്കൂബിയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് സൂബിയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വി വോളിയം വ്യാപ്തം സമം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതാണ് സമയോദ്ര സ്തൂപികയുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി സമ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമവാക്യം എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ തൊട്ടുമൊത്ത ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എട്ടാണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് സിംപ്ലി കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീയും ട്വൽവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് വരും എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പം കന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും കന സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അത്ര വോളി എത്രയാണ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ കന സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ സ്തൂപിക ഈ സമേതൃ സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കടലാസിന്റെ പരപ്പളം എത്രയാണ് സമേതര സൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കടലാസിന്റെ പരപ്പളം എത്രയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കനരൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ കടലാസിന്റെ അളവ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എത്ര പെയിന്റ് വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കനരൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ കടലാസ് എത
ए स्क्वय प्लस टू एल इवे ए वालू एत्र ट्वलव इंटे स्क्वय प्लस टू इंटू ए वालू ट्वलव इंटू एल वालू टेन सीम्लिफ ट्वलव वर्गम नूटी नापत् इन मल्टिप्लैच ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर चुनाव टू फोर्टी वो आंसर त्री ए फोर चुरा चुरा सेंटीमीटर अलग सेंटीमीटर स्क्वय त्री ए फोर चुरास्ट सेंटीमीटर कंदर नमें समय स्वीपी उवश्यम कड़लासी परपलव मूट चुरास्ट सेंटीमीटर ओके नाला चौदह पिचय पड़ा आर सेंटीमीटर आरम कटिया और गोलम उ आर सेंटीमीटर आरव आर सेंटीमीटर उयरवे कटिया वृत्त स्तूपिकूपिक कलरे वाले इंपॉर्ट आई उ मेरी क्वस्न तीर्च क्वस्टन प्रतीक्ष आर सेंटीमीटर आरम कटिया और गोल स्पीयर अब उ मेरी उ आरा गोलते उ आरा वृत्तूपिक चुने वृत्तूपिकूपिकूपरा चोद आर उ आराण मैट अंत व्यक्त उड़े ओडियते उरीो मैट अोल्यम को व्याप्त को वाईकम डिवेड अमेरिका उ मतू अत्रण कौदा उड़े गोल अंदर गोलती व्याप्त इन उ आरा वृत्तूपिक अंदर वृत्तूपिक व्याप्त को वागिता डिवेड नमक वृत्तूपिक वृत्तूपिकल कोलते उ आरा वृत्तूपिक अप्त को मरूपते उ मतरूपूं चोद आरा उप्त डिवेडी गोलती व्याप्त गोल व्याप्त कंपिड़ा सामोक नमक या प्रत्येक प्रत्येक कंपिड़ी वे गोल व्याप्त आदमी कंपिड़ा वृत्तूप व्याप्त कंपिड़ी डिवेड यामी गोल व्याप्त कंपिड़ा सामोक नमक फोर बै त्री नाले बै मूं पै आर क्यूब इन वृत्तूपिक व्याप्त कंपिड़ा वृत्तूपिक व्याप्त कंपिड़ी एन बै थ्री पै आर् स्क्वय कम यावड़िया वे इवे स्मारण कम वृत्तूपिक व्याप्त या क्यापिटर डिनोटी या गोलती व्याप्त फोर बै थ्री पै आर् क्यूब वृत्तूपिक व्याप्त वन बै थ्री पै आर् स्क्वयर आई क्यापिटर आया वे स्मार गोलती क्यापिटर इवे वृत्तूपिक ओके इन नमक वालू को वालू को नमक सिंप्ली पय पय क्यासल ओके रे मेल फोर बै थ्री इन बै थ्री इवेड़ फ्राशन इवेड़ फ्राशन रे डोमेटर आना क्या श्रद्धि क्यासल अलग मेल कटा कटी वे सिंपि चिंता मे इवेड़ फ्राशन इवेड़ फ्राशन रि डोमेट सें आ कटी बाकी इवे वो नर् क्यूब ता आर् स्क्वय वरू ओके कटिया वे एलुपिंग फोर इंटू आर आर ए गोल आर गोल आर आर् सेंटीमीटर आर गोल आर आर तर आ्यूब आर इंटू आर इंटू आर कम 
ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആരുടെ വൃത്തസൂപിയുടെ ആരമാണ് വൃത്തസൂപിയുടെ ആരം എത്ര ആണ് ആർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ആർ ഇൻഡ സ്ക്വയർ ആർ എ ഇൻറ്റു ആർ എ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് വൃത്തസൂപിയുടെ ഉയരം അതും എത്ര തന്നെ ആർ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അളവല്ല ഒരേ പോലെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ പോലെ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ പത്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ആറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി എത്ര വരും നാല് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എണ്ണമാണ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നോ ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നും എഴുതരുത് എണ്ണമാണ് അന്നേരം എത്ര കിട്ടും നാല് വൃത്തസൂപികൾ കിട്ടും അന്നേരം നമ്മൾ ഗോളത്തെ ഉരുക്കി വൃത്തസൂപിയായി ആക്കിയപ്പോൾ എത്ര വൃത്തസൂപി കിട്ടി നാലെണ്ണം കിട്ടി അന്നേരം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉരുക്കി മറ്റൊരു കണ്ണരൂപം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര ആള് എത്ര കണ്ണരൂപങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉരുക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാളുടെ വ്യാപ്തം മേളിൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഉരുക്കി കിട്ടുന്ന ആരാണോ അയാളുടെ വ്യാപ്തത്തെ താഴെ എഴുതണം എന്നിട്ട് രണ്ടുകൂടെ വായിക്കണം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് മൂന്നേ അംശബന്ധം അഞ്ച് അവയുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് അംശബന്ധം മൂന്ന് ആയാൽ അവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ അംശബന്ധം വെച്ച് റേഷ്യ വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കോണിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അവരുടെ ആരങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ട് വൃത്തസൂപികയില്ലേ അന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസൂപിയുടെ ആരത്തെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ ആർ ടു എന്ന് വിളിച്ചു അന്നേരം ആർ വൺ ആദ്യത്തെ വൃത്തസൂപിയുടെ ആരം ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വൃത്തസൂ അന്നേരം ആർ വണ് ആർ ടു നമ്മുടെ അംശബന്ധം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അംശബന്ധം അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഉയരത്തെ ഞാൻ എച്ച് വണ്ണെന്നും എച്ച് ടു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തേൻ്റെ എച്ച് വണ്ണ് അംശബന്ധം അടുത്തേൻ്റെ എച്ച് ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അംശബന്ധം മൂന്ന് അന്നേരം ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് അംശബന്ധം അഞ്ച് ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തേൻ്റെ വോളിയം വി വണ്ണെന്നും അടുത്തേൻ്റെ വി ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വി വൺ ഇതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡിവൈ ഡിവിഷൻ അംശ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് വി വണ്ണും വി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാഗിച്ച് വേണം നോക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം നോക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വൃത്തസൂപിയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര വൃത്തസൂപിയുടെ വ്യാപ്തം കാണുന്നത് എങ്ങനെ വൃത്തസൂപിയുടെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വൃത്തസൂപി ചെയ്യാണ്ട് ആർ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത ആദ്യത്തിന്റെ ഉയരം എച്ച് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വൃത്തസൂപിയുടെ വോളി എഴുതുമ്പം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ സിമ്പിളായിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പൈയും പൈയും വെട്ടി ബാക്കി എന്ത് വരും ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ഭാഗം ആർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് നേരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നേരെ ആ റേഷ്യോ കൊടുത്താൽ മതി ആർ വൺ ആർ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആർ വണ്ണിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്നല്ലേ അന്നേരം കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് വണ്ണിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ എച്ച് വണ്ണിന്റെ റേഷ്യോ ടു അല്ലേ അന്നേരം അവിടെ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ആർ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ആർ ടുവിന്റെ എത്ര ഇവിടെ അഞ്ചല്ലേ അന്നേരം അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് ടു എത്രയാണ് ഇവിടെ മൂന്നല്ലേ മൂന്നെന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വരും സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു വി വൺ ഒന്നാമത്തെ വൃത്തസൂപിയുടെ വ്യാപ്തവും രണ്ടാമത്തെ വൃത്തസൂപിയുടെ വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുക ആറ് അംശബന്ധം ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ആറ് അംശബന്ധം ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇന
ഷേപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കണ്ടുരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സോളിഡ്സ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു അർദ്ധഗോളമാണ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു അർദ്ധഗോളം അല്ലെങ്കിൽ ഹെമിസ്ഫിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നടുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി രൂപത്തിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഏതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏത് ഷേപ്പിലാ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലിരിക്കും സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തംഭം ഇവിടെ ഏതാ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൃത്ത സ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഷേപ്പ് അന്നേരം ഈ പെട്രോൾ ടാങ്കിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കണ്ടുരൂപങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അർദ്ധഗോളം ഉണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് വൃത്ത സ്തൂപിക ഉണ്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാപ്തം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇടപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം മൊത്തത്തിൽ എഴുന്നില്ല ചുരുക്കി എഴുതുന്ന അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമൂഹമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് അറിയാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സമൂഹമൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് എഴുതണം ഇനി ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ ആരം വേണം റേഡിയസ് വേണം ഇവിടെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അളവാണെന്ന് അറിയാം അത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ത് വരും ടൂം ബൈ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പം ടു പൈ ബൈ ത്രീ ടു പൈ ബൈ ത്രീ അത്രേ കന മീറ്റർ ആണ് കന മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആരാ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം വൃത്തസ്തൂപികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമൂഹം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണെന്ന് അറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ എന്ത് വേണം റേഡിയസ് വേണം ഹൈറ്റ് വേണം ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ വൃത്തസൂപികയുടെ റേഡിയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അല്ല കേട്ടോ അത് ഉയരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഫിഗറെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാദം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാദ ആരം അത് എത്രയാണ് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നാണ് അന്നേരം ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആരം ഒന്ന് വരും ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഹൈറ്റ് ഉയരം ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ 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 നിന്ന് സെമിസ്വീൻ ഇങ്ങോട്ടും 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 ഉള്ളതല്ല ആരോ പക്ഷെ ഇവിടെ കോണ് വൃത്തസൂപിക വരുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരം വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉയരമാണ് തിരിച്ചറിയണം അന്നേരം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും ബാക്കി വൺ ഇൻറ്റു പൈ 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 ബൈ ത്രീ അത്രയും കന മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ആണ് വൃത്തസ്തംഭമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കണം അന്നേരം നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈ വൃത്തസംഭവും വൃത്തസ്തൂപികയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് വൃത്തസംഭവം ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ആരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ വൃത്തസ്തംഭം ഇതിൻ്റെ ആരോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് എത്രയാണ് ഒന്നാണെന്ന് അറിയാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടാങ്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൈറ്റാണ് ആറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ആകു
ആകെയുള്ള വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ഉറക്കം കൂട്ടണം ടു പൈ ബൈ ത്രീ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഓർ പൈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ആ ഇത് ടു പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെയും ഛേദം ഒരേപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടു പൈയും പൈയുടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ പൈ എന്ന് വരും പ്ലസ് ആറുണ്ട് ഫോർ പൈ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഈ ത്രീയും ത്രീയും കട്ടി ബാക്കി എന്ത് വരും പൈ വരും ഒരു പയ്യും നാല് പയ്യുടാകുമ്പോൾ അഞ്ച് പൈ അഞ്ച് പൈ അത്രയും കന മീറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അഞ്ച് പൈ കന മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഇവിടെ പയ്യുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊടുത്ത് കിടുക അത്രയും കന മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബായിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതി നിർത്തരുത് ഇത്ര എഴുതി നിർത്തരുത് ആ ഇത് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഞാൻ ഇവിടെ പയ്യുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അന്നേരം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എന്ന് വരും അത്രയും കന മീറ്ററാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അത്രയും ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊള്ളുമെന്നാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇത് കന മീറ്ററിലാണ് ഇതിന് എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ ലിറ്ററിലോട്ടാകണം എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കന മീറ്ററിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അന്നേരം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഗുണം ആയിരം കൊണ്ട് ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് ഡെസിമൽ മാറ്റുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയാണ് ഈ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ കൊള്ളുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ ലിറ്റർ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഈ ടാങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളും ശ്രദ്ധിക്കുക കന മീറ്ററിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് കുണിച്ചേ എഴുതാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കനരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പല പല കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉരുക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ ഷെയ്പ്പിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്തു വൃത്താംശത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തസൂപിയാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ പല പല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് മറ്റൊരു പാഠഭാഗവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം